干什么？为什么要在学校里放枪？对不起，我们是军人，我不知道有人在。这个地方以前是我老宅，我放枪是为了向我死去的父母亲致敬。可现在这里是学校，那更好，变成学校更有意义。你是老师，我是校长。不好意思，年轻有为。再见，再见。再见校长，他们在这乱放枪，要干什么呀？那个人说，这是他们家的旧址。旧址？哎。那他们一定是荣家的人，对，荣家，荣家是这镇子上的一个大户人家，后来呢，被灭了门了，这宅子啊，也被一把大火给烧光了，这儿呢，就变成一片废墟了。可我妈不是这么说的呀，我妈说这是神父留下来的。对了，自从你走了以后啊。你妈是天天到这儿来看一趟动手吧！啊，小文，妈，哎呀，小文啊，你回来了啊！哎呀，妈都惦记死你了。小文啊，你的伤怎么样？全好了吗？好了，您看。哎呀，太好了。可是，这凶手一天没有抓到，妈这心里就是不踏实啊。妈，你想太多了，来坐着。妈，我问您个事儿啊。刚才有一位姓荣的军官来我这儿，他说学校的前身是他们家的老宅子。可是我记得您曾经说过，学校是神父留下来的，这到底怎么回事？小文啊，你说的那个人，他长什么样？他，他多大岁数啊？挺高的，挺黑的，挺英俊的，大概三十多岁。小文啊，妈带你去见一个人。怎么了？见谁啊？妈带你去云栖寺，去找天悟大师。快走。团长，果然不出你所料，王福良的墓是空的。王福良，王福良，王福良没死。老苏，爹，娘，罗叔，你们的大仇。我一定不会忘记的。
既然王福良还在世，我一定会找到他，替你们报仇。快！我要马上去上海。你这个时候去上海一定很危险。再危险，我也要回去。你回营地传我的命令，叫弟兄们等我回去。韬光养晦，等我，跟小鬼子一拼。小文也回来了，他们刚从学校出来，要上山到云栖寺进香，去见什么大师。太好了，我们上山去，连华小文一起做掉。走。明空师傅，我哥哥在吗？啊，师傅刚云游回来，正在佛堂打坐呢，请。哥哥，海珍，你来了。嗯，我来是想告诉你，小文啊，已经从美国留学回来了。真的？啊，他回来了，他回湖州了。他来了吗？小文啊，这是我的哥哥，他已经出家多年了，我一直没有跟你讲过。小文，快叫舅舅。舅舅，阿弥陀佛，确实长高了。哥哥，小文已经长大了，我想有些事情让你亲口跟他说。小文，你你先出去一下，我跟你妈妈有两句话要说，啊。哥哥，是不是应该把小文的身世讲给他听了？过去的事，大千世界，劫数有限，孽缘无边。这孩子只知道有你这样一位母亲，你又何必让他再陡增恩怨、相生恨缘呢？你要是觉得他有危险，那就赶紧带他离开那个是非之地呀、啊。也是。哥哥，还有一件事儿，荣家的那座老宅现在变成了一所学校，小文是那所学校的校长。啊，今天小文跟我说，有一位年轻的军官在那里出现，他还在操场上鸣枪，说是他在纪念家人。我想，荣家会不会还有其他的人活着？兄长，但据我所知，当年他们都没有能逃脱魔爪。可是。
是，小文说，那个军官亲口说，那就是他的老家。难道他们还真的活着？小兄弟，请问一下，云栖寺在哪儿？就在这座山上。你一直沿着这条山路往上走，啊，经过一个山门，往右拐就到了。哎，有没有看见一男一女刚才经过这里啊？他们往上边去了。走。老和尚，有没有看到一男一女到这儿来过啊？阿弥陀佛，施主所谓何人？妈的，是个瞎子！哎，小师傅，请问这里是不是有一位天悟大师？没有。谢谢。山下，我们就从这里走。那一定要快一点，我们他们会追上来的。快点！那我大哥他……放心，大师让我先带你们离开，他自有办法。那我大哥眼睛看不见呀！你们干什么？你们到底是什么呀？走！你们干什么？进去！你们干什么？放开我！阿弥陀佛！老家伙，你到底什么人？你又是何人？本来你又老又瞎，我不想杀你，但到你这儿来的人实在太可疑，对不住了。在这里动手，就不怕佛祖看着你们？你们动手！天悟叔叔，你没事吧？啊啊啊！阿弥陀佛，是哪位施主救了老衲、啊？天悟叔叔，原来真的是你。我是荣家老大阿牛啊，阿牛，阿牛，你快快，你三弟刚从后面小洞下山去了，你快去跟他相认去。阿、啊、弥陀佛，阿牛，阿牛。哎，小师傅、啊，有没有见到两个人下山，一男一女的？嗯、没有看见。这条路是下山的吗？这边是死路，走不通的。下山的路在那边。啊，谢谢。阿弥陀佛！糟了，刚才那位施主真的是华施主的哥哥。见到见不到，皆是缘分，随缘吧。哎，师傅，我看我还是下山找找他们吧。去吧。啊。小文，快点！怎么了，妈？小文，是不是要住店呀？哎呀，又破费又不方便。小文啊，咱们还是回家吧。哎哎哎，阿姨，不能回家。小文，妈，我们那儿住一宿吧。对啊。哎呀，小文啊。你到底是得罪什么人了？怎么一直有人要害你呀、啊？妈，这个我也不太清楚。总之现在外面很不安全，我们还是在这住下来吧。就是，我们先住一晚上，明天我们一块回上海。小文，妈不去上海，我去哪儿，也不如自己的家好啊。去不去上海，明天再说。我们先先住这儿。就是。啊啊罗长平真的是这样说的。对，罗叔在死前告诉过我，王福良确实还活着。福良这个贼
前死，居然还没死。按你说的情况来看，骆昌平必定是被他所害。对，今天想要杀你的凶手，就是杀死罗叔的凶手。我怀疑这一切都是王福良在控制。阿弥陀佛，真是命中注定的结束啊！阿牛，那你有没有具体指认的目标呢？有是有，但是我没证据，不敢确定。他就是上海市现任副市长刘仁轩。刘仁轩，他长得什么模样？他个子不高，眼睛很小。我在我住过的饭店撞见过他。此人很值得怀疑。不对，不对，这跟当年的王福良还是有很大的出入啊！我看不见，如果我能看见，我一定能认出他来。阿牛，照你刚才所说的，那个凶手的背后很有势力。如果真的是那个副市长，那他一定和日寇相互勾结，狼狈为奸。阿牛，你可千万不要贸然前去辨认。如果那样的话，只会打草惊蛇，结果就像罗长平一样的白白送了性命。阿牛，你要记住，留着青山在，不怕没柴烧啊！天武叔叔，我知道了。但是您现在也是他们追杀的目标，我怕您在寺庙里也不安全。阿弥陀佛，生死自有天注定，你就不用为我操心了。对了，应我师兄的邀请，我不日将启程去上海讲学，到了上海我们再相见。阿牛，到了上海，我一定帮你辨认凶手，助你一臂之力。看来华施主他们是不会回来了。但愿他们平安无事。怎么样啊？能不能修好啊？这车毛病太多了，一时半会儿肯定修不好。那这怎么办啊？阿年，我们还是别回上海了吧。上海是你爸的地盘，我怕太危险。不管去哪儿，我都要和你们在一块儿。只要我和你们在一起的，我爸就不敢伤害你们。我必须得和你们在一块。
。妈，你在干嘛呀，妈？阿姨。妈。阿姨。哎呀，哎呀，妈。阿姨，都这么晚了，你们去哪儿啊？哎呀，刘小姐，你要是真为小妹着想的话，你就离她远一点吧。我告诉你，刘小姐，你这么死缠着她。只会害死我们家小文的，你们回小文，走了，阿姨，你们，你们这样走是会有危险的，我得跟你们在一块儿。哎呀。小太君，您有什么吩咐啊？你们那个变戏法的呢？三本少爷等着还要看呢，怎么还没出来？还，马上快快进来，快快进来啊！哎、秀凤霞，你怎么了？没事。哎呀，好烫啊！快点，快点，快点！哎呀，你快点！哎呦，我的小姑奶奶，你怎么还坐在这里呀、啊？哎呀，那外边有个小太君，点名要叫你表演去啊！经理，小铜钱病得很厉害，好像上不了台了。上不了台了？行啊，把提前发给的薪水拿回来。经理。我行的，哎，这就对了嘛、啊！快点啊，啊，抓紧时间啊，快快快！小红霞，你行吗？我行。走。老板，真巧啊，咱们又见面了。哎，我怎么觉得你就是那种常常带着尾巴的流星啊？一见到你就倒大霉。不知道今天会不会灵验啊？你还因为上次的事生我气吗？你觉得你有这么大能耐吗？我当然没你们家刘老有能耐了，连庆典礼炮放的都是 TNT 炸弹。哼。
，三百三爷，三百三爷，你没事吧？三百三爷，对对不起，对不起，我不是故意的，对不起，小少爷，我我不是故意的。臭小子，你找死！再度中国人，说开点！兔崽子，你找死！你谁？你他妈想死！哎哎哎哎哎！大家息怒，大家息怒！哎，别别别别别动！哎，大家息怒！哎，金金老板息怒！哎哎别别！金老板实力大大的有，不能抢走了！好，走走！哎哎，赶快走呀，快走呀！没事没事没事。吃药。谢谢你这么慷慨。没什么，我刚知道这家药店也是我们家的。不用了，我不吃。那我请你去医院看病吧。不去医院，送我回家。你病得很重，你要不看病死去啊！哎，好好好好，拿着药送你回家。谢谢你，金先生。小东啊，我听说你把在法国总会挣的钱都帮华雪文交了医疗费了。其实你想想，你不如到我们家照顾金宝回来了，哟，怎么了，小童？你们等了很久了吧？快快上楼！哎。小童啊，妈，妈一到上海就催着小文来找你，嗯，这想你了。我没事儿，我呀一见您高兴，病就好了一大半了。妈，哎，您既然来上海了，就在我这住下吧。嗯嗯，好，妈就住你这儿了。妈。小童贤。我都到家了，你药落我车上了，金老板。谢谢你啊，金老板。哎，小东姐，去我家那事儿，你再想想。我再考虑考虑，你先走吧。我认得你的，你不是那个金老板吗？妈，啊、哦，我知道，像金老板这样的大老板呀、啊，一定是有钱有势。可是，我们家小童是好孩子，他肯定看重的不是这些，他喜欢的是我们家小文，我也喜欢他。金老板，这小童早晚是我们家的儿媳妇，你就不要再打他的主意了。妈，妈，我什么时候？打他的主意了，啊，是你那儿子在打的主意啊，金老板。金老板，你说你这么大年纪了，脑子又有病，这我们家小童是不会跟你的。你说谁脑子有病啊？我看你他妈脑子有病。金山怎么这么跟我妈说话
，你个忘恩负义的小兔子！出谁呢？季离山，你干！小童，小童，小童。还没走啊？上车吧。你到底想怎么样啊？你不敢啊？快就把衣服穿起来了，要走啊！我想告诉你，我喜欢和你在一起。怎么了？是不是觉得我不好啊？你是我这辈子的第二个女人，第一个是我老婆，她是个傻子。这是我这辈子第一次和一个能认得清我是谁的女人睡在一张床上，很好哎。不知道你信不信？除了刘仁轩，你是我第二个男人，真的。还有一号，我想想，现在刘老回回头，连他妈影子都是绿的。再来。的药里有镇定成分，可能还要多睡一会儿
，伤已经退了，不过得了是肺炎，需要住院观察一段时间。安、啊、妮。你在这儿当医生啊？我去南浔之前已经是这儿的医生了。有时间吗？我有几句话想对你说。我现在要去查房，你去照顾齐小姐。阿敏。想你，这些日子我知道你过得很委屈，我也知道你现在很生气，请你给我一分钟，让我这样抱着你，小文。我试着想想妹儿，你让我好好想想，好好想想。安妮，我离不开你，我也不要你离开我。我知道，我知道我们之间有很多障碍。什么力量都不可能让我不爱你今天可千万别再出错了！如果再出错的话，法国总会肯定开了咱们。放心吧，昨天丢的面子，今天我一定给大伙找回来。走。哎，你们都不要上场了。怎么了，经理
，你们被法国总会开除了。长官，这就是你要找的小铜钱。你就是小铜钱。对。昨天就是你打伤日本小太君的、啊。没有，那个小孩没受伤的。少废话，跟我们走一趟。走，走，走。经理，快走。我不是故意的，是我是在施舍。经理，经理。你替他说说话呀！这你们都看到了，是警察抓他去了，我也爱莫能助啊！这这简直是……哎呀，经理，经理！寻人启事。我和我弟弟失散很多年了，我想能不能在你报纸上登一个寻人启事？他原名啊，不叫刘仁轩。王福良，那两幅画收着了吧？刘老，没想到啊！哎，你还能左右开弓，而且功夫不错呀。今天我有一件事情要宣布，我要向华小文。